dhahabu moyo almasi na upendo usio mipaka hivyo vilivyokuwa nguzo yake dunia yote iliyatambua maumivu aliyokuwa akiyapata ilitarajiwa awe wakilio muda wote na lawama zisizo mwisho lakini wakati wote tabasamu lilimchanua usoni kwa waja alionekana kama malaika aliamua kujipenyeza katika sura ya wanadamu ili kuirejesha namna ya furaha ambavyo kundi kubwa la wanadamu limepoteza kwa kitambo hakuna chuo cha tabasamu alichohitimu na hata ungekuwa mlafi wa umbea wa kuvisaka viti vyake si shaka ungetoka kapa lakini bado alikuwa mwalimu wa furaha alijitoa wakfu kwa ajili ya wanadamu wenzie akawaliwazo na nguvu kwa waliokata tamaa naam alitwa Bradley Lowley mtoto shujaa alihitimu mafunzo ya kuliweka tabasamu usoni katika kipindi cha huzuni pasina kuhofia chochote kwa dunia lilikuwa ni jambo la kushangaza mtoto mdogo kama yeye kujitwalia umaarufu namna ile lakini kwake halikuwa jambo la kushangaza hata kidogo ingawa alijua angeiaga dunia hata mauti yake yalitabiriwa lakini kamwe hakuacha kuwa furaha kwa wanadamu swala la kifo si jambo la ajabu kutokea ndani ya dunia ila kifo chake kilivuta hisia za wanadunia kwa nini utapata jibu kwamba ni kwa sababu ya ushujaa wake wa kuzikabili nyakati ngumu za maisha yake kwa tabasamu ushujaa wa kucheka ndani ya maumivu ushujaa wa kutotetereshwa na ulimwengu pamoja na malimwengu yake si jambo la siri aliondoka mdogo sana lakini aliondoka ili hali kaifunza dunia maana ya furaha umri wake ulikuwa miaka sita tu ila alitimiza ndoto kubwa ndoto ambayo wapo waliorejea katika makaburi yao na ndevu zao pasina kutimiza hawatuswi ila ukakaswa ukweli hautobadili uongo kuwa ukweli hata kama uongo ukiwa umepuliziwa nakti ya faraja na mihemko ya furaha macho ya walimwengu yalimwaga machozi bahari ya sham ingeja bahari ya hindi ingea tema bahari ya atlantic ingea zira lakini ni hivyo jelali mkausha machozi hujua hayapelekapo Maumivu haya kuwapata wachezaji na mashabiki wa timu ya Sunderland pekee kwa kupoteza shabiki mwenzao. Isipokuwa kila mmoja alisikia historia ya mtoto yule alijikuta akimwaga machozi. Wengi hawakuamini kama malaika wa tabasamu na mfalme wa furaha angeweza kutuweka mapema namna ile. Wapo waliolalamika na kufikia kiwango cha kunena ati kwa nini Mungu haachi kunyang'anya dunia wa jawema? maneno yao yalichukuliwa kama sehemu ya huzuni zao kati ya mamilioni ya watu walioguswa na tukio hilo msichana mmoja aishie Ujerumani mwenye asili ya Kitanzania alionekana kujikunyata ndani ya shuka mfano wa msukule alochapwa mijaredi alilia machozi yake yalilowanisha shuka lake alionekana ni mtu wa huzuni kupita kiasi macho yake yalilidhihirisha hilo moyo wake ulikuwa kama jehanamu ukitumika kama kuni ya kuchoma mwili wake maumivu kiasi gani baada ya kuyakata masaa kadhaa katika kilio hicho alijitumua kukifungua kinywa chake kwa namna ya uzembe na kusema ikiwa mpaka malaika huyu ameondoka nina nini mimi cha kujivunia kauli hiyo ikawa tekenyo na kuyatekenya machozi yake yakaongezeka na kuzidi kufanya bahari kaukizi uchungu ukajipindua akajisahau na kuacha kulia kimya kimya akapaza sauti e mola kwa nini umeruhusu aondoke mapema akakaa kimya kama mwenye kusubiri jibu kutoka mbinguni akajitendea hivyo kwa dakika kadhaa hapo hapo kumbukumbu za latifu kutojibizana na waja wake zikampitia kichwani akajisikia kwa kasirika Mungu hana huruma ikanena sauti mmoja kichwani mwake akajikohoa baada ya kugundua kulamika kichwani kwake kwa kudhani anamteta mumba wake ni sawa na kujiongo pea mwenyewe siri ya nini akakifungua kinywa kwa mara ya pili ni bora ungeachukua maisha yangu kabla hujachukua maisha ya mtoto huyu hata kwa mtoto mdogo umeshindwa kutumia huruma zako zimilinde akayasema hayo huku akilipiga piga godoro utadhani ndilo lilo chanzo cha matatizo yake 
akiwa katika hali ile ghafla kama asili kageuka damu na mara ya masikio yake nayo yakaanza kuvuja damu kitanda kizima kikaloa akawa mwenye kulia tu ni kama bahati sauti ya kilio ilimfikia mama yake aliyekuwa sebuleni akiendelea na usafi kipenzi cheke huyo alichukua miguu yake mpaka chumbani kwa bintiye alutazama wajihi wa mtoto wake kwa majonzi mara moja akaifuata meza ya binti yake aitumiayo kujipambia chap chap akachukua pamba hapo akajisogeza mpaka alipo na kumtilia pamba zile masikioni kisha kufuatia puani mdomo ukamfunguka uupishe ulimi unene pole sana malaika wangu ni muda mrefu umepita kiasi kwamba daktari wako tulimsahau wacha nimpigie simu aje akutazame sawa alisema lakini haikusikika kauli ya kumjibu akalazimika kuongea nisubiri na kuja sasa hivi akaichukua miguu yake na kuanza kukiondoka chumba cha bintie kwa nini unajitesa namna hii mama yangu tafadhali naomba kata tamaa ikwa Bradley aliyezungukwa na madaktari wa somi wameshindwa kuukomboa uhai wake ni na nini mimi mama usijisumbue mimi ni mfu mtarajiwa maneno hayo yalimtoka binti mwenye maumivu kufuata mgongo wa mama yake uchungu wa mwana haujuae mzazi hakika maneno yale yalimchoa mama mama vilivyo kwa sauti ili ya kukata tamaa kutoka kwa bintie tayari alusoma upungufu wa imani yake je ni kweli naye akate tamaa hapana mtima wake ulinena kisha pasina kurudi nyuma alivuka mlango wa chumba akaliangukia korido iliyompeleka barandani akachukua simu yake na kumuhimiza daktari awahi daktari hakuwa wa mzaha wa afya binti huyo ndani ya dakika 15 tayari alikuwa nyumbani na boksi lake la huduma ya kwanza Dokta alifanya aliyoyajua mwenyewe na elimu yake alipomaliza alimtazama binti ambaye wakati huo afueni ilitembea naye tarehe yako ya kuja hospitali ilipaswa kuwa lini Daktari Saili Amina akajikongoja mithili ya kikongwe aliyesuswa na vitukuu akaifuata kabati yake na kuifungua vikaonekana vitabu katika safu nadhifu akakikamata cheti kilichosomeka jina lake na mambo haya yana yale naona ni tarehe tano mwezi ujao aljibu baada ukitazama cheti chake hata hivyo nema za Mungu zinaonekana uone kwa sasa umetumia muda mrefu bila kupata na hali hii mgonjwa hakunzema chochote akayatupa macho yake chini na kumakinika kama mfalme Suleiman mbele ya mdudu chungu dokta akajitathmini kwa mara ya pili kisha akazituma tafakuri kichwani mbona sijajibiwa alijiuliza ni ujuha kulonga na kichwa chako akasikitika na kuyatembeza macho yake kulia na kushoto akamuona mama wa bintie akatafuta liwazo eti mama nimeongopa mama akujibu akashusha pumzi zake ulichosema ni sahihi dokta hapo daktari alifarijika na kuomba kuondoka naona mgonjwa yupo sawa ila usisahau kumkumbusha kutumia dawa nilizomletea na ikidondokea tarehe yake ya kliniki basi yaonekane wakakubaliana kisha dokta akazungumza na miguu yake ikabaki kazi ya mama alitambua wazi kwamba hakuna kazi ngumu kama kulirejesha tabasamu la bintie yule aliyeishi kwa nguvu za sindano na kuzisukuma siku zake kwa nguvu za vidonge maji ukiyavulia nguo sharti uyaoge akapapasa kopi zake na kutafuta lugha ya kumfanya bintie arejewe na tabasamu pengine ungemuita mjivuni pengine mwenye kujisikia na majina kadha wa kadha ungeyapenda wewe lakini yote hayo yasingelibadili jina lake la kuzaliwa naam aliitwa Amina Haniu alizaliwa mnamo mwaka 1997 nchini Tanzania ni mtoto wa kwanza kati ya watoto watatu kwenye familia baba alifurahi kupata binti lakini mama yake alijisifu zaidi kwa kutimiza ndoto yake ndoto ya kufungua mimba kwa mtoto wa kike Hakika alitamba kila kona mtaa kwa mtaa alipita akiishangilia afya ya bintie haifichi bintie alikuwa mnono methili ya ngombe wa mnada ikawa hivyo kwa miaka mitatu ukaanza kama upele kila usiku Amina akawa mwenye kulia ghafla akadhofu unono wake ukakimbia na kuwa mtoto asiye afya nini hiki wazazi walitikisika tumpeleke kwenye vipimo Mama alisema kisha baba akaunga mkono 
kwa pamoja wakafuatana mpaka hospitali Walifika hospitali jirani na kukutana na daktari vipimo vikafuata na baada ya muda wakakitishwa kwa ajili ya majibu Vipimo vinaonesha mtoto wenu Amina Anio anaishi na vimelea vya saratani ya damu ndani ya mwili wake Dokta alinena huku jicho moja ikitazama cheti la pili likiwatazama wazazi wa Amina Wazazi walishtushwa na habari hizo. Baba kawahi kumdaka mama aliishiwa nguvu na kuanza kukihama kiti au angushe mwili chini. Harufu ya mapigo ya moyo kwenda mbio ikatamba. Dokta, ina maana pamoja na usomi wako wote, tukadhani utakuwa na vipimo vya kweli. Umbe uongo ndio umekuja? Mzee wa Neo alisema, huku akimweka sawa mkewe ambaye wakati huo ni kama hakuwa anajitambua. Nina uzoefu wa hali ya juu na kazi yangu. Nina nina ninachokimaanisha kupitia vipimo vya kisasa. Dokta kasema Kuna homa za manjano, kuna malaria, kuna magonjwa ya baridi, kuna typhoid. Ya nini daktari atoe majibu yenye kuchukiza namna hii? Haiwezekani. Mzee Hanio akitazama chumba cha daktari kwa mtazamo wa kutokiamini. Akaelekeza macho yake kwa bintie wa pekee aliyelazwa pembeni palipo kitanda. Kisha akarejesha macho yake kwa mkewe aliyetawaliwa na machozi. Usimwamini daktari muongo kama huyo. Chukua mtoto twende. Alimsemesha mkewe. Kisha jicho akalipeleka kwa daktari. Ni kama mmezoea kuwapatia watu matatizo wasionayo ili mpate pesa. Hiyo imekula kwenu. Mimi sio wakuja. Alisema na kwenda kumbeba mtoto. Wakalazimika kurejea nyumbani kwao. Huko zikawapita siku kadhaa wakitumia madawa haya na yale. Hali ya mtoto wao ikazidi kudhoofu zaidi. Kaondokea usiku mmoja mzee Anio akajishauri vya kutosha kutokana na hali ya bintie. Kwa upili akamwita mkewe, "Unatazamiaje tukienda kwenye hospitali nyingine ya kuaminika?" Shauri lake likapokelewa na siku iliyofuata wakatenda hivyo. Hata baada ya vipimo, daktari aliwekitisha ofisini mwake na kuwapatia majibu. Naam, majibu hayakupishana na yale ya daktari wa mwanzo. Hapo mzee Anio akaipoteza nguvu ya kupinga akakubaliana na yote kwa ajili ya kumnusuru bintie kazi ikabaki kwa mkewe ambaye kilio kilirudi nyuma daktari na mumewe wakalazimika kumtuliza zikaondoka dakika kadhaa hasa akarejewa katika hali yake ya kawaida ingawa kwa namna ya majonzi sana daktari alirejea kitini na kukishika cheti kwa mara ya pili akakitazama kisha akamtazama mama Amina na kuyasimamisha macho yake kwa baba Amina kinywa akakifungua hata hivyo ni vyema tumegundua ugonjwa huo mapema. Akashusha macho yake chini kinidamu na kuyarejesha katika muhimili wake huku akisema, "Naombeni msikilize. Kwa sasa saratani ya damu umekuwa ugonjwa hatari na wenye kutisha haswa. Saratani haimfumbii macho mtoto wala haimuogopi mtu mzima. Nitadanganya nikisema dawa ya ugonjwa huu ipo. Lakini pia simanishi huu ndio mwisho wa maisha binti yenu." ikiwa maelekezo ya daktari yatafuatwa si shaka binti ataishi katika hali yenye afya njema lakini pia huu si kati ya wale magonjwa ya kuambukiza saratani ya damu ama leukemia ushambulia tishu za mwili ambazo huhusika na utengenezaji wa damu ikiwemo supu za mifupa ambazo kitaalamu huziita bone marrow samahani daktar mama mina alisema bila samahani Ningependa kujua sababu za ugonjwa huu ni zipi na athari zake zikoje na ni kitu gani tunatakiwa tufanye kuanzia sasa maana ndio tukuta tena na hatuna budi kuyakabidhi Mama Amina aliongea huku akimtazama daktari huyo mwenye kauli nzuri kwa ugonjwa wake Kansa ya damu kwa kawaida huanza kwenye chembechembe hai nyeupe za damu ambapo mwili huzalisha kiwango kikubwa cha seli zenye maumbo mabaya ambazo haziwezi kufanya kazi yake sawa sawa kama ilivyo aina nyingi za saratani mpaka hivi sasa leukemia haijulikani chanzo chake halisi ni kipi ila wanasayansi wanasema kuwa saratani ya damu inatokana na mchanganyiko wa vyanzo mbalimbali vinavyotokana na vinasaba pamoja na mazingira kwa ujumla saratani ya damu hutokea pindi chembe chembe nyeupe za damu zinapobadilika maumbo na miundo wa vinasaba vya DNA. Hivyo basi seli yoyote inapokumbwa na tatizo hili huwa na tabia ya kujizaa na pindi inapofikia muda wake wa seli hizo kufa zenyewe hugoma kufa na badala yake kuendelea kujizaa zaidi. Hatimaye kusambaa katika mfumo mzima wa damu. Hali hii ndiyo inasababisha saratani ya damu kutokea.
Nadhani nimekujibu swali lako la kwanza. Swali la pili umetaka kujua athari zake, sivyo? Athari zake zinaweza kutokea kutokana na ukubwa wa tatizo lake. Mgonjwa anaweza kupungukiwa damu mara kwa mara. Anaweza kutoka damu kirahisi, puani, masikioni na sehemu zingine zenye matundu. Anaweza kupungua uzito ghafla tu bila kukosodia hata kutoka kwa jasho jingi hasa nyakati za usiku. Nadhani mkichukua vipeperushi vitawasaidia kujua yote. Ila ninachoyaomba ni kuhakikisha anahudhuria clinic bila kukosa. Akipata tatizo lolote mwaisheni hospitali. Kila mwanapo dalili za upungufu wa damu mwaisheni haraka hospitali ili ongezewe. Kingine ambacho mnaweza kufanya ni kumbadilishia supu za mifupa pindi inapotokea saratani ikisambaye eneo hilo. Ugonjwa huu unaathiri sana supu za mifupa. Hakuna tiba ya kumfanya apone kabisa. Huo ndio ukweli unaopaswa kusema kwa hivi sasa. Bado madaktari hawalali wakitafuta tiba. Poleni sana na jitahidini msifanye mtoto kuwa na mawazo. Tabasem lenu ni dawa tosha kwake. Daktari aliomba kuulizwa maswali zaidi na zaidi. Wazazi wa Amina waliuliza mpaka pale maswali yalikuwa kauka. Akawaandikia dawa ambazo watakuwa kimpatia kwa kipindi ambacho saratani bado haijaanza kumtesa vilivyo. Naam. Na huu ndio mwisho wa sehemu ya kwanza. Tafadhali nishike shati usiniachie. Endana nami bega kwa bega kwenye kisa cha kitabu hiki cha kusisimua. Kumbuka tu ni siku sabini na moja Unaweza kupata kitabu hiki kwa nakala ngumu zinazopatikana katika maduka yetu mbalimbali au wasiliana nasi kwa namba 0718975659 Fuatilia mitandao yetu ya kijamii Facebook Molito Brand Instagram Molito Official na Molito Brands Twitter Molito Official Nikutakie ufuatiliaji mwema wa sehemu zijazo Ukumbuke kitabu hiki kitakuwa hewani kila siku. Hivyo basi usisahau kusubscribe na kubonyeza kikengele ila kile tukipandisha sehemu inayofuata uweze kupata habari kwa njia ya notification. Asante sana.